హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు వంటల నిధి ఈరోజు మనం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ చికెన్ పచ్చడి ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది లెమన్ ఫ్లేవర్తో జింజర్ గార్లిక్ ఫ్లేవర్తో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది హాఫ్ అన్ అవర్లో చేసుకోవచ్చు పది రోజుల వరకు తాజాగానే ఉంటుంది అన్నంలోకి చపాతీలోకి దేంట్లోనైనా తినొచ్చు చికెన్ పచ్చడిని కొంతమంది దోశలో కూడా చాలా ఇష్టపడతారు మరి దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము ముందుగా నేను చికెన్ని తీసుకున్నాను ఇది ముప్పావు కేజీ ఉంటుంది చికెన్ ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టుకొని కట్ చేసిన బోన్స్ ఉన్న పీసులు ఉన్నాయి కదా ఇవి నేను పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను మ్యారినేట్ చేసి తర్వాత వండుకుందామని నెక్స్ట్ రెసిపీలో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను స్టవ్ మీద ప్యాన్ని పెట్టుకొని ఒక కప్పు ఆయిల్ని వేసుకున్నాను ఈ ఆయిల్ బాగా వేయనైన తర్వాత చికెన్ పీసెస్ని వేసుకుంటున్నాను చికెన్ పీసెస్ మరీ పెద్దగా కాకుండా మరీ చిన్నగా కాకుండా మీడియం సైజులో కట్ చేసుకోవాలి ఈ రెసిపీని అంతా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా వేడైన తర్వాతనే చికెన్ పీసెస్ని దాంట్లో వేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్లో చికెన్ పీసెస్ అన్నీ ఉడకాలి ఇలా వెడల్పాటి ప్యాన్లో పెట్టుకుంటే తర్వాత కలపడానికి ఈజీగా ఉంటుందని నేను తీసుకున్నాను ఈ ఆయిల్లో చికెన్ పీసులన్నీ చాలా ఉడికిపోవాలి ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు ఇలాగే వేగనివ్వాలి మనం ఈ రెసిపీ చేస్తున్నంతసేపు మూత పెట్టకూడదు చూడండి చికెన్ పీసులు అన్నీ ఎలా అయిపోయాయో కలర్ కూడా చేంజ్ అయినాయి మీరు కావాలంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఒక కప్ వేసుకున్నాను ఫుల్ కప్ వేసుకున్నాను చూడండి మధ్య మధ్యలో బబుల్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఉడుకుతుంది చికెన్ అంతా ఇంకో పది నిమిషాలు ఇలాగే ఉండనివ్వాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి మీరు కావాలంటే ఒక చికెన్ పీస్ని బ్రేక్ చేసి చూడొచ్చు ఎంతవరకు ఉడికింది అని మనకు తెలిసిపోతుంది చికెన్ పచ్చడి చేసుకోవడానికి ముక్కలని బాగా గట్టిగా అవ్వనివ్వకూడదు బాగా గట్టిగా అయిపోతే పచ్చడి టేస్ట్ బాగుండదు క్రిస్పీగా అవ్వాలి లోపల ముక్క మెత్తగా ఉండాలి పైన చూస్తే క్రిస్పీగా అవ్వాలి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేగనివ్వాలి చికెన్ ఉడుకుతున్నంతసేపు దాంట్లో నుండి కొంచెం వాటర్ వస్తుంది కదా అవన్నీ ఇంకిపోయేంత వరకు ఉంచాలి లాస్ట్కి ఆయిల్ మిగులుతుంది ఆయిల్ చికెన్ పీస్ మిగులుతుంది దాంట్లో మనం మసాలా వేసుకుందాం చూడండి చికెన్ బాగా ఉడికిపోయింది కలర్ కూడా పూర్తిగా చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం దీనికి కావాల్సిన మసాలాలన్నీ రెడీ చేసుకుందాం మనం దీనికి మూడు నిమ్మకాయలు రసాన్ని తీసి పెట్టుకోవాలి మనం ముప్పావు కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాం కదా కాబట్టి మూడు నిమ్మకాయల రసం తీసి పక్కన పెట్టాలి ఇప్పుడు చూడండి మనకు కావాల్సిన కలర్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు స్టవ్ చాలా స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి మసాలాకు మనకు కావాల్సినవి అల్లం వెల్లుల్లి ఎండు కారం జీలకర్ర ఉప్పు కొంచెం ధనియా పౌడర్ పసుపు ఇవి ఉంటే చాలు ఇవన్నీ మనం నిమ్మరసంలో వేసుకోవాలి ముందుగా నేను ఒక గిన్నెలో నిమ్మరసం తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి కారం ఉప్పు పసుపు మసాలా అన్నీ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కలపాలి నిమ్మరసంలో ఉప్పు కారం జింజర్ అవన్నీ కలిసేటట్టుగా సరిగ్గా కలపాలి ముద్దలాగా మీరు ఇంకా అంటూ ఎక్కువ కావాలంటే కొంచెం నిమ్మరసం ఎక్కువ వేసి ధనియా పౌడర్ ఎక్కువ వేసుకుంటే అంటూ చాలా వస్తుంది అన్నంలో కలుపుకోవడానికి బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేశాను ఒక స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను మీరు కావాలంటే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు నేను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ చికెన్లో ఇదంతా వేసుకుందాం మసాలా అంతా స్టవ్ని స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నాం కదా కాబట్టి ఇప్పుడు నిమ్మరసం ఇదంతా కలిపిన పేస్ట్ దీంట్లో వేసుకొని కలుపుకుందాం 
ఇప్పుడు చూడండి కలుపుతుంటేనే చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంది కదా ఇది నైట్ చేసి పెట్టుకుంటే తెల్లవారు చాలా బాగుంటుంది నిమ్మరసం ముక్కలకు పట్టుకొని చాలా బాగుంటుంది మీరు ఎటైనా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇది తీసుకెళ్ళొచ్చు వెకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ తీసుకెళ్ళొచ్చు చూడండి నోరు గురించి చికెన్ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది మీరు ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఇలాంటి ఎన్నో ఈజీ రెసిపీస్ని హెల్దీ రెసిపీస్ని ట్రై చేయాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాం